Herkese merhabalar. Danimarka Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği olarak öncelikle günaydın diyoruz ve gecikme için özür diliyoruz. Teknik bir aksaklık oldu. Hala giderilmeye çalışılıyor ama sizleri daha fazla bekletmek istemedik. Ee, i̇lk eğitimimizi e, burada katılımcılar arasında bizimle beraber olan kişiler muhakkak vardır. E, 18 Nisan tarihinde e, organize sanayi e, bölgelerinin karbonsuzlaşmasına yönelik olarak ve e, yeşil dönüşümle ilgili teknolojilerine yönelik olarak e, gerçekleştirmiştik. E, bu e, Bugün gerçekleştireceğimiz eğitim bu eğitim serisinin ikincisi. E, bu sefer de e, daha spesifik olarak e, organize san sanayi bölgelerinde yeşil dönüşümle ilgili olarak e, bölgesel ısıtma ve endüstride e, atık ısının kullanılması e, konusuna eğiliyor olacağız e, uzman konuşmacılarımız ar e, aracılığıyla. E, yine küçük bir hatırlatma yaparak e, sunumlar e, bu platform aracılığıyla e, erişili yol olabilecek ve yine e, konuşmacılarımız sunumlarını yaparken chat box'a e, sorularınızı yazabilirsiniz. En sonunda e, tüm konuşmacılarımızla e, bu e, soruların e, cevaplanma fırsatı olacak diyerek e, ben sözü e, bu eğitim serisinde stratejik partnerimiz olan e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nden Haşim Cihan e, Demirköprülü'ye vermek isterim. E, çok teşekkür ederim Seda Hanım. E, herkese günaydınlar. E, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeli ile beraber işbirliği içerisinde ikinci eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. Malumunuz bir yandan Bakanlığımız Genel Müdürlüğü organize sanayi bölgelerimize altyapı ihtiyaçları ve yeşil dönüşümü için krediler vermekte. Bunu hem devlet bütçesiyle sağlıyoruz hem de son dönemde e, katılımcı listesine de baktım. Bizim e, Dünya Bankası kredimizden faydalanan e, OSB temsilcilerimiz de var. E, şimdi bu e, bu anlamda bu yeşil dönüşüme yönelik e, dış finansmanlı desteklerimiz önümüzdeki yıllarda e, devam edecek. E, şu an ilgili kurum ve kuruluşlarla biz e, finansör kuruluşlarla e, ilave kredi anlaşmaları için görüşmeleri devam ediyoruz. Burada 2025, 2026, 2027 planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede özellikle OSB'lerimizin arıtma, atık su arıtma, ileri arıtma, geri kazanım, skada sistemleri, fiber optik sistemler, katı yatık, atık yakma tesisleri, enerji dönüşüm sistemleri projelerine önümüzdeki dönemde destek vermeye çalışacağız. Şimdi tabii bugünkü konuda çok kıymetli bölgesel ısıtma ve endüstrilerde atık ısının kullanılması konusu. Yine fırsat olmuştu ben uzman uzman uzman uzman yardımcı döneminde yurt dışında bazı bölgeleri ziyaret etmiştim ve bu bölgelerde bu bölgesel ısıtmanın bölge yönetimi tarafından katılımcılara nasıl verimli bir şekilde kullandırdığını görme imkanım olmuştu. Biz bu potansiyeli neden sanayi bölgelerimizde kullanmayalım, bunu neden irdelemeyelim, buradan bir proje çıkar mı, önümüzdeki dönem bu kredilerden, bu Yeşil OSV konsepti kapsamında böyle bir proje geliştirebilir miyiz fikriyle beraber bu eğitimin de bu konseptini oluşturmaya çalıştık. Şimdi bir yandan bu destekleri verirken diğer yandan da entelektüel olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyor ve birbirimizi tamamlaması gerekiyor bu iş ve işlemleri. İşte bu çerçevede de bu iş birliğiyle e, Danfos'a da teşekkür ediyoruz. E, kendi know-how'ını paylaştığı için. E, OSB çalışanlarımıza, e, büro, bü, devlet çalışanlarımıza e, bizler de faydalanıyoruz e, bu eğitimlerden. E, kendi kapasite, kurumsal kapasitemizi de geliştirmeye e, çalışacağız. Ki ileride beklentimiz e, en azından bir OSB'mizin eğer imkan olursa böyle bir e, projesini kredilendirebilir. Ee, özet olarak söyleyeceklerim bunlar. Ee, takip edeceğim. Ee, soru cevap kısmında da e, sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bir eğitim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Cihan Bey biz teşekkür ederiz. Ee, siz yine e, güzel bir şekilde girizgahı yaptınız e, aslında. 
E, aslında şu an e, konuşmacılarımızın e, sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan e, bir konuşmacımız olacaktı. Kendisinin hala e, teknik sorunu sürüyor, çözmeye çalışıyoruz. E, o yüzden e, akışta bir değişiklik yaparak e, biz e, sözü e, Sinem Hanım'a bırakacağız. E, Sinem Hanım... Atıkısının geri kazanımı ve sektör, sektör entegrasyonu konusunda aslında gerçekten çok deneyimli ve pek çok örnek paylaşacak bizimle. Yani bu konuştuğumuz konular, teknolojiler, teorilerin gerçek anlamda nasıl uygulanması ve uygulandığı takdirde neler kazanılacağıyla ilgili spesifik örnekler verecek. Sinem Hanım sunumumuza başlayabilirsiniz. Çok teşekkürler. E, teşekkürler girizgah için. E, çok sağ olun. E, sunumu ben buradan yöneteceğim ama doğru slayda gelebilmek için sanırım e, biraz ilerlemem gerekecek. Öncelikle. Affedersiniz. Evet. Ee, öncelikle hepinize teşekkürler. Ee, bugünkü etkinliğimize bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, adım Sinem Gündoğdu. Ben e, Danfoss'ta, e, Climate Solutions'ta e, Global İş Geliştirme Müdürü olarak çalışıyorum. E, bugün şu an bulunduğum bölge Almanya ama sorumlu olduğum bölge e, küresel bir iş geliştirme sorumluluğum var. Bugün bu atık hızın, ısının geri kazanımı, sektör entegrasyonu fırsatı ve ısıtmanın elektrifikasyonu üzerine bir konuşma yapacağım. Size bahsedeceğim bir takım önemli bilgiler olacak. Hani Hangi projeler bu tarz yatırımlar için mantıklı olabilir? Ve sonrasında bununla ilgili birkaç örnek paylaşacağım. Aynı zamanda bu örneklerin tamamı da bizim mevcut tecrübelerimizden oluşacak. Şimdi aslında birinci oturumumuzda sektör entegrasyonu kavramını biraz açmış, biraz retrofit seçeneklerinden bahsetmiş ve gerçek hayattan örnekler vermiştik. Bugün biraz daha detaya gireceğiz ama ilk oturuma katılmayanlar için de çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sektör entegrasyonu nedir, neden bahsedeceğiz bu önümüzdeki yarım saat içerisinde? Şimdi sektör entegrasyonu aslında kelime anlamı olarak farklı sektörlerin bir araya getirilmesinden oluşuyor. Peki bu sektörler nedir? Isıtma, soğutma ve elektrik olarak değerlendirilebilir. Yani sektör entegrasyonundan bahsettiğimizde bu üç sektörün bir araya geldiği sistemlerin oluşturulmasına bu şekilde bir isim veriyoruz. Bununla ilgili olan üç büyük adım var. Bir tanesi enerjinin enerji kullanım miktarını azaltmak, bir tanesinde enerjinin tekrar kullanılmasını sağlamak, bir diğer adım da bu enerji kaynaklarını daha yeşil yapmak. Bir enerji miktar kullanımını azaltmak için yapılacak ilk adım, primer tarafta yapılacak iyileştirmeler. Bunlar yapılacak komponent değişimleri, yapıla, eğer mevcut bir sistem varsa bu sistemde yapılabilecek bir izolasyon ya da proseslerde yapılabilecek iyileştirmelerden oluşuyor. Asıl kritik nokta ve hepimizin dikkatini çekecek nokta enerjiyi tekrar kullanmak. Bu konuda neler yapabiliriz? İşte bir prosesteki çıkan bir prosesten çıkan atık hızı başka bir proseste kullanılabilir. Ya da hemen yakınındaki bir binaya bu sıcak su olarak sağlanabilir. Ya da bölgesel bir hat varsa burayla paylaşılabilir. Bir diğer noktada yeşil enerji elde etmek. Bu sadece e, yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteme entegre etmek değil. Yani sadece bir e, güneş paneli veya bir rüzgar türbünü kullanmak değil. Ama bunun dışında e, hidropower kullanmak, e, işte çöp yapma tesislerinden elde edilebilecek enerjileri kullanmak da aslında daha e, yeşil bir enerji dönüşümü konusunda e, de yapılabilecek adımlardan e, biri. Tüm bunları yaparken tabii e, mevcut kaynak maliyetlerini de bir e, düşünmek gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi Avrupa'da e, özellikle son, yakın zamanda bununla ilgili atılan birçok adım var. E, enerji verimliliği direktifi ya da şu an Avrupa Birliği ülkelerinin kendi e, bu, yasalarına entegre ettikleri ısıtma yasası, soğutma yasası vesaire ismiyle geçen yasalar. Bu yasalardaki temel bağlam şu. E, bir e, terim var. Spark Spread denen spark spread kıvılcım farkı olarak çevrilebilir. E, buradaki e, amaç elektrik fiyatı elektriği üretmek için kullanılan yakıtın maliyeti 
ile bir orana sahip. Ve bu şu demek eğer elektrik gaz fiyatından en fazla iki kat fazlaysa ancak bu tarz yatırımlar ekonomik açıdan da bir mantık sağlayabiliyor. E, şu an birçok ülkede böyle bir trend var. Geçtiğimiz hafta ben bir e, komisyonda konuşma yapmıştım Avrupa Birliği'nde ve burada bize bir takım maliyetler e, paylaştılar. Bu sadece doğal gaz değil, geri kalan tüm fosil yakıtların maliyetleriyle alakalı bir şey. Tüm dünyada bu yeşil enerji trendi olsa olmasına ek olarak e, şunu da görüyoruz ki bu maliyetler önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok çok daha fazla artacak. Dolayısıyla bu tarz yatırımları şu aşamalarda yapmak aslında sadece bir organize sanayi bölgesine değil, sadece bir firmanın değil, aynı zamanda bireysel olarak da hepimizin e, dikkate alması gereken bir e, konu. Şimdi biraz bizim e, örnek Kullandığımız ısı kaynaklarından bahsedip sonrasında da projelerden bahsetmek istiyorum. E, bu e, görmüş olduğunuz projeler bizim bu sene e, devreye aldığımız e, tekliflerimizi sunduğumuz ve işlemi devam eden projelerimiz. Fikir vermesi açısından bunu paylaşmak istedim. Çünkü bu atık ısı kaynağı derken aslında neden bahsedebiliyoruz? Buradaki kritik noktalar nedir? E, bunu biraz göstermek istedim. Proses soğutma, proses ısı geri kazanımı, atık ısı tesisleri, bir veri merkezi varsa bunun soğutması, bir bölgesel soğutma varsa bunun geri dönüş hattı ya da biyogaz e, e, tesisleri ya da hidrojen üretim gibi e, birçok kaynak aslında e, atık ısı kaynağı olarak değerlendirilebilir. Buradaki asıl kritik nokta bu kaynakların aslında nasıl bir e, dengede olduğu. Yani eğer elimizde bir düşük sıcaklık kaynağı varsa, düşük sıcaklık kaynağı dediğimiz kaynaklar bahsettiğimiz gibi bu e, atık su tesisleri e, veya e, bahsettiğimiz e, ekranda görebildiğiniz örneklerdir. E, orta sıcaklık kaynakları dediğimizde e, proses soğutma, veri soğutma merkezi vesaire olarak görülebilir. Yüksek Sıcaklık kaynakları da hidrojen üretimi ve bölgesel ısıtma geri dönüş hattı olarak düşünülebilir. Şimdi burada yapılacak şey eğer benim elimde bir e, orta derecede bir kaynak varsa ben bu kaynağı tekrar orta dereceli bir kaynağı geri vereceksem burada kullanabileceğim şey bir e, ısı geri kazanımı istasyonudur. Eğer elimde orta sıcaklık kaynağı var ve bunu düşük bir kaynağa vermek istiyorsam burada sadece bir eşanjör kullanmam yeterlidir. Sadece ufak bir eşanjör yatırımı yapmam yeterlidir. E, fakat daha yüksek e, sıcaklığı olan bir kaynağa göndermem gerekecek olursa o zaman da bu, burada bir ısı pompası devreye almam gerekir. Peki neden bu detayı veriyoruz? Bu detayı vermemizdeki amaç e, aslında... E, her bir projede yani her bir ısı geri kazanımı projesinde illa bir ısı pompası yatırımı yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir eşanjör yatırımı yapabilirsiniz. E, kendi mevcut sisteminizde e, bir retrofit projesi değerlendirebilirsiniz. E, veya e, daha iyi bir yatırım yaparak bir ısı pompası e, yatırımı yaparsınız ve sonrasında e, daha iyi sonuçlar a, almayı e, sağlayabilirsiniz. Şimdi bu Bununla alakalı birçok örneğimiz var. Buradaki temel şeyleri bir e, açıklığa kavuşturmak lazım. Buradaki kaynak nedir? E, bu kaynağı kullanacak olan e, alıcı kimdir? Veya bu orta noktada biz nasıl bir destek verebiliriz? E, bu kaynaklar e, az önce bahsettiğim gibi orta, e, düşük ve yüksek sıcaklık kaynakları olarak değerlendirilebilir. Burada biz bir mikro, e, hidronik sistem veya bir ısı, ısı istasyonu planı yapabiliyoruz. E, araya bir ısı pompası e, instalasyonu yapılabiliyor. Veya alıcı kısmında da e, bu alıcı kısmı eğer e, orta, yüksek veya e, düşük sıcaklığa sahipse e, buna göre bir e, ortada bahsettiğimiz ısı pompası, ısı istasyonu veya eşanjör yatırımı düşünülebilir. Şimdi bu kritik noktada en önemli olan şey aslında e, sıcaklık farkları. E, bizim bir projeyi e, mantıklı olarak değerlendirebilmemiz için ya da sizin bu yatırımı yapabilmenizin mantıklı olabilmesi için aslında bu sıcaklık farkına gerçekten e, dikkat etmek gerekiyor. Çünkü alıcı 
e, kaynak ve, ve sağladığımız hat arasındaki sıcaklık farkı ne kadar düşerse e, ısı pompası verebildiğimiz bu kadar yüzde iki kadar artıyor. Her bir e, keylik fark için yüzde ikilik bir e, avantaj sağlayabiliyoruz. Yüzde ikilik avantaj ne demek? Yüzde iki daha az e, elektrik harcamak, harcamak demek. Bu da toplam bu sistemin bize maliyetini azaltmamız anlamına geliyor. Örnek olarak burada çok e, hafif, e, basit bir örnek paylaşmak istedim ben. E, şöyle ki, çok pardon. Şimdi sağ üst köşede görebildiğiniz bir e, seri seri bağlantı çeşidi var. E, bu bağlantı çeşidini görmem, göstermemizdeki sebep, şimdi normalde böyle bir ısı kaynağı talebimiz olsaydı, yani bizim soğutma tarafında 20 dereceye ihtiyacımız olup, Geri dönüşte 28 derece verseydik ve alıcı tarafında 43 derece sağlayıp ama 67 derece talebimiz olsaydı bizim bir ısı pompası üzerindeki sıcaklık farkımız 47 derece olacaktı. 67 eksi 20 47 derece olacaktı ama ben seri seri bağladığım bir sistem düşündüğüm zaman bu, bu durumda her bir ısı pompası üzerine düşen sıcaklık farkını azalttığım için verimliliğimi daha çok arttıracağım. Yani örnek olarak burada 47 derecelik bir fark oluşturduk ilk e, talepte ama bir seri seri bağlantı sağlayarak yani birden fazla ısı pompası e, yatırımı yapılmasını sağladığımız için e, sıcaklık farkını her bir ısı pompası içerisinde düşürdük ve böylece verimliliğimizi arttırdık. E, bu slaytlar daha sonra size paylaşıldığında bu örnekleri e, buradan tekrar incelemenizi tavsiye edeceğim. Bu e, sizin gerçekten yüksek, orta ve düşük derecede bir ısı kaynağınız varsa bunu e, nasıl bir teknoloji kullanılarak ve hangi müşterilere e, vererek daha e, mantıklı hale getirebileceğinizi e, gösteren bir e, slayt bu. Şimdi asıl örneklerden biraz bahsetsek daha mantıklı olabilir. Birinci aşama şu şekilde. Burada bir atık su tesisi görüyoruz. Bu atık su tesisinde yapılan ilk yatırım bir eşanjörle beraber bir ısı pompası yatırımı yapmak. Sonrasında bir ısı deposu ve müşteri olarak da bir bölgesel hat temsil edilmiş. Burada... Şu an bölgesel hat olmayan bölgelerde e, kendi iç bölgesel e, ısıtma ve soğutma hattı e, kurulabilir. Bu ek bir yatırımdır. E, bir şekilde hani e, belki organize sanayi bölgelerinde gelecekte değerlendirilebilecek bir adım olabilir. Ama yaratılan yani ortaya çıkan e, atık ısı miktarına göre e, bu bir bölgesel ısıtma kaynağı e, olmaz da başka bir fabrikanın e, ısıtma ihtiyacı olabilir veya e, Aynı e, kampüste farklı iştiraklerde değerlendirilebilir. E, şimdi bir atık ısı tesisinde e, kullanılan sıcaklıklar aslında çok düşük. 10 derece ile 5 derece arasında bir e, düşük sıcaklık talebi var. Biz eşanjörle bunu e, ısı pompasına daha e, anlaşılır, daha iyi bir verimlilikle e, talebi e, sağlama e, projesini yönetmiştik. Sonrasında bir e, bu kullandığımız ısı tankı e, deposu bize şu avantajı sağladı. E, bazı günler e, bu atık su tesisi e, istenilen sıcaklıkları, istenilen ısı yükü sağlayamadığında bu e, depodan sağlandı. Veya e, fazla bir üretim olduğu zaman da bu depoda e, bu e, ısı e, depolandı. Böylece e, ihtiyaç halinde bölgesel ısıtma tesisinde kullanıldı. Şimdi bu sistemin temel olarak avantajı neydi? E, birincisi e, yapılan ısı pompası yatırımı kullanılan komponentler sayesinde son derece verimli e, bir sistem olmuştu. E, farklı e, komponentlerle yapılan ısı pompası yatırımında aslında e, 2.5 seviyesinde bir verimlilik sağlanırken e, günün sonunda bu yatırımla e, 5 COP'ye kadar bir verimlilik sağlanmıştı. Ve böylece de her iki tarafta memnun kaldığı bir proje elde etmişti. İkinci olarak da bir veri merkezi örneğimiz var. Bunlar dediğim gibi sadece fikir vermesi açısından. Veri merkezinin ihtiyacı olan soğukluk aslında 30 dereceydi ve geri dönüş hattında 45 derece veriyorlardı. Bu 
Biz şöyle bir proje düşündük. Bölgesel ısıtma e, firmasıyla anlaşarak onların bir ısı pompası yatırımı yapmalarını sağladık. E, böylece e, veri merkezi kendisi sadece bir ısı istasyonu yatırımı yaparak ücretsiz bir soğutma sağladı. Ve e, bölgesel ısıtma da sadece bir ısı pompası e, yardımıyla e, herhangi bir fosil yakıt kullanmaksızın ya da başka bir kaynak düşünmeksizin direkt veri merkezinin aslında atmosfere bıraktığı bu atık ısıyı e, kullanabilmiş oldu. Hem çevre için mükemmel bir proje oldu hem de aynı zamanda özellikle veri merkezlerinde veya e, büyük fabrikalarla ilgili şu an devreye alınan bir takım yasalar var Avrupa Birliği'nde yakın zamanda. Türkiye'de geleceğini tahmin ediyoruz ya da bu işte Paris Anlaşması gereği bu tarz adımların olabileceğini öngörüyoruz diyelim. Şöyle ki bir hata uyarısı aldım ama sesim iletiliyor diye. Devam ediyorum sonraki slaydıma. Şimdi bu bahsettiğimiz ısı geri, geri kazanımı projelerinde bir diğer büyük adım daha var. Az önce bahsettiğim gibi bir, bir ısı pompası e, yatırımı yapmak zorunda olmadığınız gibi sadece bir ısı istasyonu yatırımı da yapılabilir. E, bu ısı istasyonu sayesinde elinizdeki mevcut olan sıcaklığı arttırmak yerine e, bunu e, o bir ısı istasyonuyla optimize ederek e, daha farklı e, talepler için kullanabilirsiniz. Burada bir e, sera e, var ve bu seranın ihtiyacı olan sıcaklık sadece 25 derece olduğu için e, bir veri merkezinden veya herhangi bir prosesten elde edilen bu yüksek sıcaklık e, optimize edilir, edilerek bu seraya e, teslim edilmiş oldu. E, bunun dışında bir başka proje de e, elimizdeki veri merkezinden elde ettiğimiz bu e, yine atık ısıyı e, istasyonla yine optimize ettik ve sonrasında yaptığımız bu, bu ısı pompası yatırımıyla bunu hemen yakınındaki bir fabrika olan bir e, e, brewery'de direkt kullanabilme şansımız oldu. Şimdi bu aslında e, bu proje bizim e, özellikle ülkemizde çok fazla görebileceğimiz bir proje. Şu şekilde e, bir e, Üretim prosesi, bu üretimde bir boyama e, prosesi var. Bu boyama prosesinde ürünlerimiz aslında e, birinci kısımdan bizim e, sistemimize giriyor. E, öncelikle bir e, yıkama e, bölümü var, sonrasında boyama e, bölümü var. E, burada çıkan atık ısı miktarı çok yüksek. Mevcut durumda, mevcut sistemde burada sadece bir kazan yatırımı varken e, müşterinin buradaki tercihi... E, bir ısı pompası oldu. Fabrikada da yeri olmadığı için bunu bir e, container projesi olarak değerlendirdik. E, ve böylece e, müşteri e, sadece 3 e, yılda e, geri dönüşünü aldı bu proje sayesinde e, hem atık ısısını geri kazanmış oldu e, hem de e, çok mantıklı bir yatırım yapmış oldu mevcut e, bu ısı pompası projesiyle beraber. Bir diğeri de e, Biofuel projesi. Bu da yakın zamanda Amerika'da yaptığımız bir projeydi. E, mevcut durumda e, yine evde el, ellerinde bir e, kazan yatırımı vardı. E, fakat sonrasında kendileri yine tercihlerini bir e, ısı pompasından yana kullandılar. E, ve sonrasında e, mevcut atık ısılarını geri kazanarak Bunları tekrar kendi proseslerinde e, geri kazanmış oldular. Buradaki temel amaç tüm bu projelerde e, temel vermeye çalıştığımız mesaj e, firmaların ısı pompası yatırımı yapması gerekliliğinden ziyade ısı geri kazanımına yönelmeleri. Bu ısı pompalarıyla da mümkün olabilir, ısı istasyonlarıyla da mümkün, mümkün olabilir, eşanjörler de olabilir. Bu projeyle ilgili bir takım nümer e, numerik veriler var elimde. Örnek olarak hani fikir de vermesi açısından bu bahsettiğimiz ısı pompası toplamda e, 700 kW'lık bir ısı pompası yani 2 adet ısı pompasından oluşuyor. E, toplam ısı pompası için yatırılan miktar 600 e, bin euro civarındaydı. 
Fakat e, ve tüm bu borulama, işe alım, e, devreye alım işlemleriyle beraber toplamda 1.1 milyon euroluk bir yatırımda bulunduğu müşteri. E, ancak yıllık 450 bin euroluk bir avantaj sağladı tüm bu yatırımla. Yani ilk miktarlar çok yüksek olabilir ama sağlanan avantaj çok yüksekti. E, ve böylece e, sadece bu iki ısı pompasıyla toplam 3,5 yılda e, tüm bu e, yapmış olduğu yatırımı geri kazanmış oldu. E, bu bahsettiğimiz tüm bu projelerin, az önce gösterdiğim tüm bu retrofit projelerinin aslında e, payback süresi yani geri kazanımı e, yaklaşık 2 yılla 5,5 e, yıl arasında sürüyor. Dediğim gibi ilk yatırımlar yüksek olabilir. Ancak sonrasında çok kısa bir sürede e, bu e, yatırımı e, geri kazanabiliyorsunuz. Bu slide tekrar edilmiş. Şimdi bu mesela yine bir başka bir proje e, Manhattan'da yaptığımız. E, normalde bu e, Gökdelen'de e, sıcaklık ihtiyacı, ihtiyaç olan bu sıcaklık e, Konad isimli bu bölgesel ısıtma hattında, hattıyla sağlanıyordu. E, bu hat sayesinde tüm bu bina ısınmakla beraber aynı zamanda e, bu hattaki soğuk su da mevcut e, veri merkezinin soğutulmasını çillerler yardımıyla sağlıyordu. Fakat sonrasında e, yine az önce bahsettiğime yakın bir e, tasarım elde ettik bu is bir ısı pompasıyla ve e, veri merkezinden çıkan atık ısıyı tüm bu binanın e, soğutulması için kullandık. E, ve aynı zamanda e, pardon tüm bu binanın ısıtılması için kullandık ve aynı zamanda bu atık, atık ısı tekrar Konad isimli bu e, bölgesel ısıtma hattına, bölgesel e, ısıtma ve soğutma hattına geri döndürüldü. Bir başka proses de aslında çimento fabrikalarında görülebilir. Şimdi çimentolarda tüm bu e, üretim sürecinde sıcaklıklar 1450-1500 derecelere kadar e, gelebiliyor. E, ancak bu bahsettiğimiz bu fırın kısmında özellikle bu, bu kule kısmında sıcaklıklar 200'e 400 derece arasındaydı. Şimdi 400 derece elimizde olduğu zaman bunu bu sıcaklığı bir bölgesi ısıtmaya vermek mümkün olmuyor. Çünkü sıcaklıklar çok yüksek. Ama e, bu mevcutta ee, sağladığımız bu e, eşanjörler, hortumlar, kaplinler ve bir takım diğer e, danfos komponentleriyle beraber e, mevcut olan e, mevcut çıkan bu atık ısıyı e, ön ısıtma prosesine e, vererek e, mevcutta bu fırının üzerine düşen ısıl yükü e, iş yükünü azaltmış olduk ve aynı zamanda e, bu karbon emisyonu konusunda e, bu fabrikaya destek olmuş olduk. E, karbon emisyonlarını %35 civarında azaltmış olmuştuk e, ve aynı zamanda tüm e, sistem verimliliği de e, %75 oranında artmıştı. E, aslında az önceki slaytta atık su tesisinde nasıl geri kazanımından bahsetmiştik. E, burada biraz hani şehir e, düzenini de biraz göstermek istedik aslında. Biz ısı pompalarından bahsettik veya primer tarafta aslında e, evlerde veya işte fabrikalarda neler yapabileceğinden bahsettik. Bir de lean heat dediğimiz bir kavram var. Bu lean heat e, eğer bir bölgesel ısıtma sistemi düşünülürse örnek olarak bir organize sanayi bölgesinde genel olarak bir e, ısıtma, soğutma planı yapılırsa eğer gelecekte e, bu tarz bir sistemle, din heat dediğimiz bir sistemle e, bu bölgenin ısıl yük tahminleri e, dakika dakika planlanarak e, sistem daha verimli hale getirilebilir. Yani elde edilen ısı da daha akıllı bir şekilde kullanılabilir. Bu projemiz geçen oturumda da bahsettiğim bir e, depo projesi. E, bu depolardan e, Türkiye'de birçok e, şehirde, bölgede var. E, yine ilginç çekebileceğini düşündüğümüz için söyledik. E, bu bir lojistik deposu. E, DSV isimli firmaya yaptığımız bir projeydi. E, kendilerinin soğuk hava deposunda elde ettikleri atık ısı e, kuru gıda deposuna e, bölgesel o e, deponun genel sıcaklığını optimize etmek için e, geri verilmişti. E, ve bu projenin de payback süresi sadece bir buçuk yıldı. Bir buçuk yılda e, yapılan tüm yatırımı geri aldılar. Kendi verimliliklerini de e, %35 oranında arttırmış oldular. 
Aslında şu projeden kısa bir bahsedebilirim. E, hastane projesinden. E, bu bence önemli bir örnek. E, şimdi normalde e, hastanelerimizde de aslında e, bizim bizdeki şehir hastanelerinde de aslında benzer bir durum olabiliyor. E, temel e, problem... E, bir soğutma kulesinin varlığı e, ve beraberinde de e, kazanlarla ısıtmanın sağlanması. Ancak hastaneler bizler için çok e, önemli potansiyeller. Çünkü 7 gün 24 saat boyunca o istenilen sıcaklıkların, soğuklukların, e, soğuklukların sağlanması e, gereken e, binalar. E, yine burada yaptığımız bu e, ısı pompası yatırımıyla... E, hem bölgesel ısıtma hattına destek olmuş olduk. Hem e, bir ısı pompası aynı zamanda bir e, depo görevi gördü. Isı deposu, ısı e, storage olarak görevi yaptı. Böylece e, bazen fazla olan atık ısı yine hastane içerisinde depolandı. E, aynı zamanda hastanenin diğer bölgelerinde e, kullanılabildi. Genel olarak e, söylemeye çalıştığımız şey Danfoss'ta e, yani firmamızda tüm bu prosesler için primer tarafta yapılacak olan basit retrofit projeleri için kullanılabilecek olan e, ufak komponentler veya sonrasında bir istasyon veya pompa kurulumu için ihtiyaç olan e, komponentlerin e, %80 oranını da sağlayabilecek e, bir firmayız. E, bu e, Bizler ekip olarak, sektör entegrasyonu ekibi olarak az önce bahsettiğim gibi projeleri değerlendirip firmalara bir ön çalışma yapıyoruz. Onlara bu mevcut proseslerinden kazanabilecekleri ısı hakkında veya komşu fabrikalarıyla veya komşu bölgelerle ilgili yapabilecekleri ısı geri kazanımı ile ilgili fikirler veriyoruz. Sonrasında bizim bu konuda çalışan OEM partnerlerimiz var. Bu partnerlerimiz tüm bu projeleri değerlendirerek ihtiyaç olan çözümü müşterilerimize birebir sunabiliyor. Eğer e, projelerimizle ilgili e, detaylı bilgilere erişmek isterseniz e, bununla ilgili bizim web sitemizi e, ziyaret edebilirsiniz. Danfoss.com içerisinde birçok e, çalışma var ama sektör coupling bazında hem hastane hem atık su tesisleri e, hem e, şehir tasarımına dair e, birçok projeye e, erişebilirsiniz. Çok teşekkürler Sinem Hanım, için. Ee, sorularınız için hazırız. Sinem, Sinem Hanım çok teşekkürler. Soruları en sonda alıyor olacağız. Ee, Chatbox'ta yazabilirler katılımcılarımız. Ee, Sinem Hanım'ın bahsettiği gibi endüstri ve organize sanayi bölgelerinde atık ısının e, geri kazanımıyla ilgili e, çok e, farklı e, fırsatlar var. E, özellikle... E, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve e, karbon, e, sınırda karbon e, vergilerinin konuşulduğu bu günlerde e, Sine, Sinem Hanım yine aslında karbon emisyonu yüksek sektörlerden de bahsetti. Oradaki uygulamalardan da çimento gibi. Ve 3 yılda geri e, kazanım, e, geri dönüşüm gibi bir şeyden bahsetti ki bu inanılmaz bir rakam. E, bu e, sunumdan sonra aslında... Ee, yine daha e, derine ve e, somut bir örneğe gireceğimiz bir e, proje var. E, Görkem Bey, e, Görkem Göber, İstanbul Teknopark'ta üst yapı ve teknik işletme takım lideri. E, onlar e, kendisi e, bu e, konuyla ilgili bölgesel ısıtma konusu ve İstanbul Teknopark nasıl uygulandığıyla ilgili e, süreçleri, e, deneyimleri paylaşıyor olacak. E, Görkem Bey buyurun. E, merhabalar, selamlar herkese. Aslında Sinem Hanım'ı dinlerken biz de e, neler yaptık o bir gözümüzün önünden geçti. Ben önce kendimi tanıdayım. Teknopark İstanbul'da makine mühendisi olarak çalışıyorum. E, kurulumunda, altyapı kurulumunda da e, bulunmam vesilesiyle bu bölge sırasında uygulamalarının e, yerleşkemizde dağılımını bizzat işin sürecin başından beri takip etme fırsatı buldum. Burada da e, daha çok kendi Tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Aslında Sinem Hanım'ın 
aktardığı hem bölgesel hazırlama hem ısının geri kazanımı uygulamalarının birçoğunu e, fiilen yaptık ve işletiyoruz. Bununla ilgili de e, elimden geldiğince e, sizlere mevcut tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağız. Teknopark İstanbul'u önce tanıtmak istiyorum. Yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacıyla kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir Teknopark İstanbul. Aslında e, biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşuz. E, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın ARGE Teşvikleri İzleme Genel Müdürlüğü ne bağlıyız? Ee, burada kapsam olarak e, aktarmak istediklerimiz çok benzer aslında. Bir organize sanayi bölgesi yerine burada bir teknoloji geliştirme bölgesi. Yine belli bir e, binaların olduğu, tabii endüstri bölgesi değil belki atık ısı o kadar yok. Ama yine de e, bu uygulamaları yapabildiğimiz bir e, işletme teknopark İstanbul. Yerleşkemizden e, kısaca bahsedeyim. Yerleşkemizde e, yaklaşık yerleşkemizin yüzde otuzu dolu şu anda. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın yakında bir arazideyiz. E, yerleşkemizin yüzde otuzu bu aslında son görseli. E, burada e, bölge yönetici şirketi olarak Teknopark İstanbul haricinde savunma sanayi ve havacılık sektörünün e, önde gelen kuruluşlarına ev sahipliği yapıyoruz. Onların e, araştırma geliştirme projelerinin de destek olmaya çalışıyoruz. Biz de teknik tarafta e, bunu daha verimli e, ve e, sürekliliğini sağlamak için ekip olarak çalışıyoruz. Burada bizim binalarımızın haricinde bir de arazi tahsisi yaptığımız e, üniversitelerimiz var. İşte Sabancı Üniversitesi'nin Korsa İleri Teknoloji Geliştirme Bölge Merkezi, e, Intertek, Yeditepe Üniversitesi, Roketsan, Aselsan, Kimya şirketi BASF, Armelsan gibi TUSAŞ gibi firmalar e, yerleşkemizde bizimle birlikte e, binaya sahip komşularımız. E, Teknopark İstanbul aslında bir ileri teknoloji e, endüstri parkı olarak bir fikir projesi olarak e, 1987'lerde konuşuluyor. Sonra Sabah Gökçen Havaalanı açılışı ile birlikte biz 2000 13 yılında ilk etapımızı açıyoruz. Altyapılar bittikten sonra. E, 2017 yılında ikinci etapımız yapıldı. 2019'da e, projelendirmesi tamamlanan üçüncü etaplarımızla birlikte 2021'de bunları da devreye aldık. Şu anda 539 ARGE firması 10.243 mühendise ev sahipliği yapıyoruz. Buradan da 3.531 milli proje e, çıkmış durumda. Şu anki güncel rakamlar 2024 itibariyle. Teknopark İstanbul'da sürdürülebilir bölgesel ısıtma uygulamalarında e, kampüsümüz az önce de girişte de bahsettim. Enerji verimliliği uygulamalarında bir öncü rol oynuyor. Biz e, bu uygulamalardan, kojenerasyon sistemimizden, absorpsiyonu soğutmadan, e, yine Sinem Hanım'ın bahsettiği ısı pompası uygulamalarından e, bahsedeceğim birazdan. E, burada bizim e, Sürdürülebilir çevre için binalarımızda hem doğal havalandırmayı kullanmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca serbest e, soğutma anlamında hem de e, havalandırmada ısı geri kazanım e, üniteleriyle ısıyı geri kazanıyoruz. Güneş enerjisinden bir elektrik üretimimiz mevcut. Kampüs gelimizde 2097 adet güneş panelimiz var. 2023 yılındaki e, e, enerji üretimimiz 650 bin 660 9 kilowatt saattir. Buradaki e, burada hedefimizle projelendirmemiz devam ediyor. E, güneş enerjisi panel sayılarımızı artırıyoruz. E, e, güneşten yararlanmaya devam ediyoruz. Teknopark İstanbul'da ek olarak biz aslında sürdürülebilirlik ve çevre yönetimine e, tasarım tasarımdan itibaren başlıyoruz. Yani tasarım esnasında e, mevcut kriterimiz işte LEED Gold sertifika şartı koyuyoruz. Tüm hem kendi yaptığımız binalara hem de bu az önce bahsettiğim arazi tahsisli binalara. Böyle olduğu zamanda hem malzeme seçimi hem 
şantiye yönetiminden itibaren e, kontrollü ve e, sürdürülebilir bir yapı elde ediyoruz. E, biz diğer hedefimiz akıllı binalar. Tüm binalarımızı biz 724 esasında veri toplayarak SCADA sistemimiz var. Merkezi SCADA sistemi. Buradan kontrol ediyoruz. Bu SCADA sisteminde e, kampüsümüzde bulunan biyolojik arıtma tesisi, kojenerasyon üniteleri, e, soğutma üniteleri, absorpsiyon üniteler tamamı izlenerek veriler toplanıyor. E, sür, sürdürülebilir su yönetimi yine e, bu yeşil dönüşümde e, hedeflediğimiz bir diğer uygulama. Teknopark sistemindeki tüm binalarda biz bir endüstri bölgesi gibi değil bir evsel atık e, şeklinde sularımız var. 7-24 esasında da çalışmıyoruz. Yani 19'a kadar genelde kiracılarımız ve paydaşlarımız bizlerle birlikte oluyor. Buradan elde ettiğimiz lavabolardan, tuvaletlerden elde ettiğimiz atık su, suları biyolojik arıtma tesisimize gönderiyoruz. Burada biyolojik arıtma tesisimizden e, artılan su tekrardan binalara grisi olarak dönüyor. Bunları e, rezervuarlarda kullan, kullanıyoruz. E, peyzaj sulamasında da bahçe sulama depolarımızı ileterek tüm yerleşkemizin peyzaj sulamasında kullanıyoruz. Tabi Tamamına yetmese de e, gelen atık suyun tamamını biz aratarak kullanıyoruz. İlave bir miktar daha su kullanıyoruz. E, atık suları böylece kontrol ediyoruz. E, sıfır atık belgemiz var. E, sıfır atık belgesi alan ilk özel şirketiz. Burada sıfır atıkta e, sıfır atık hedeflerine ulaşmak için 2023 yılında 147 bin ton atık geri dönüşme gönderildi. Yani bu bir önceki yıla kıyasla %63 bir artış var. Sıfır atıkla ilgili çalışmalarımız yine bizim idare işler birimiz tarafından devam ettiriliyor. Bahsettiğim kojenerasyon sistemi aslında bu Danfoss tarafıyla bire biraz Sinem Hanım'ın ilk sunumunda bahsettiği sisteme geldik. Bizim kampüs genelinde 13.500 kW kapasiteli bir bölgesel ısıtma sistemimiz var. Bu bölgesel ısıtma sistemimizin de toplam ısı tüketiminin %43'ünü sağlıyor, karşılıyor. Bunları slaytlar sıralı gitmedi mi onu göremedim ama. Bunları yine izlediğimiz daha önce bahsettiğim gibi enerji izleme kontrol sistemimiz var. Güneş şu şey slaytına bir gelmek istiyorum bir saniye. Koordinasyon. Evet, koordinasyon sistemi ve ısı merkezimize. Önce buradan devam edeyim. E, tesisimizde biz kurulum aşamasında bölgesel ısıtmayı ticermen metoduyla kurduk ve bir 3 e, adet kojenen e, tesis etmeyi planladık. Bunun 2013 yılında alınan kararla bir tanesi hayata geçti. Zaten yaklaşık binalarımızın da %30'lu kadarı e, şu anda kampüste dolu. E, bir adet e, gaz motoruyla bir atık ısı üretiyoruz. Ürettiğimiz e, atık ısının yaklaşık değeri 4000 kW. E, 2017 yılında işletime alındı. 2013-14 yılında bu bölgesel ısıtmanın borulama altyapıları tamamlandı. 2017 yılında da e, gaz motoru tesise geldi. Bunun haricinde iki tane bölgesel ısıtmayı besleyen sıcak su, kızgın su kazanımız var. E, buradan hatlarımızı besliyoruz. Ee, bu gördüğümüz bölgesel ısıtma galerisi bizim ee, yerleşkemizde yaklaşık yerleşkenin altında 5,5 kilometre uzunluğunda bir e, ısıtma galerisi var. Buradan e, az önce gösterdiğim kojenerasyon motorundan ve e, kızgın su kazanlarından elde ettiğimiz sıcak su e, bu tesisat altyapısıyla galerilerle yaklaşık giriş dönüş 14.200 metre boru çünkü dönüş borusu 2 adet oluyor Tijerman'da. 
tüm yerleşkemizin altında tesis edildi. Bununla birlikte işte bahsettiğim yüzde otuzluk doluluk oranıyla şu andaki kampüsün bu tüm binalara buralardan ısıtma suyu gidiyor, bölgesel ısıtma yapılıyor ve geri kalan binalar için de bu altyapı hazır durumda. Yani yeni bir bina tesis edileceği zaman bu galerideki ilgili branşmandan tesisat alınarak mevcut bölgesel ısıtma altyapısına entegre olmuş oluyor. Ee, bu bahsettiğim aslında e, şey haritayı direkt gösteriyor bizim yerleşik haritasını. Bu, burada 5 e, zona ayrılmış durumda mevcut bölgesel ısıtma e, altyapısı. Bunların e, şu anda 3 tanesi aktif, 2 tanesi yüzde, 100 kapasitede çalışıyor. Zon 1 ve e, zon 3. E, zon 4 ve zon 5 henüz tesis edilmemiş binalarımızın olduğu bölge. Buralara e, ilerleyen dönemde e, az önce gösterdiğim bölge çalışma altyapısından branşman bırakılarak bölge çalışmaya dahil edilecek. E, Zon 2'de %20 kapasitede şu anda e, bir, üç, da, dört tane binamız beslenmekte burada e, bu zondan da. Burada Danfos'un e, bu görselde de gördüğünüz Danfos'un e, bina altı istasyonları var. Biz e, bölgesel ısıtmada en e, sıkıntılı konu, en e, işletmesi e, sorun olabilecek konusu e, hidronik denge. Yani biz burada e, Danfos'tan aldığımız eşenjörlerle e, ve eşenjör ve motorlu mana grubuyla e, ısıtma istasyonlarıyla e, binaya giden sıcak suyun e, hidronik dengesini sağlıyoruz ve e, kojene dönen, e, merkeze dönen suyun da Sıcaklık ve debi kontrollerini sağlıyoruz. Primer devrede 170 çalışıyor bu devre. Bina altlarında da 70-50-70-40 çalışan binalarımız mevcut. Bu gördüğümüz eşanjörlerle, eşanjör gruplarıyla, bina altı istasyon gruplarıyla sağlanıyor. Buralar. Mevcuttaki sıcak su üretimimizden bahsetmiştim. 18 milyon 254 bin 784 kilowatt saat toplam sıcak su üretimi olmuş. Bunun da ee, yaklaşık yüzde otuz üçü dönemsel olarak değişiyor. Kojenerasyondan üretilmiş. Dönemsel olarak değişmesinin sebebi şu aslında yani e, doğal gaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan sonra e, doğal gaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan sonra biz bu e, kojen tesisini e, değiştirip e, açma kapama işlemleri yapabiliyoruz. E, bu sebeple de bu oranlar e, değişebiliyor. E, yine Elektrik tüketim oranları 28 milyon 727 bin kilowatt saat elektrik tüketilmiş 2023 yılında. Bunun 19 milyonunu şebekeden, 8 milyonu kojenerasyon motorundan, 1 milyon 412 bin ise güneş enerjisinden yararlanmış, güneş enerjisi santrallerinden üretilmiş durumda. Bir diğer uygulamalar bir aslında sinema hanım anlattıkça sunuma eklesemeydim diye düşündüm ama tamamlanmadığı için eklemedim. Ee, burada bizim e, bahsettiğimiz tam e, şöyle bir sayfa olarak geçebildim detaylandırmadım. E, bu sene içerisinde 2024 yılı içerisinde e, bir yatırımımız var. Detaylı enerji etüdü yaptırdık biz. İşte, e, bir firmaya, özel bir firmaya. Bu detaylı enerji etüt raporunun neticesinde Yerleşkemizde geliştirmemiz gereken, e, enerji tüketimi fazla olan, e, küçük bir yatırımla çok e, güzel sonuçlar elde edeceğimiz e, noktalar olduğunu fark ettik. Bu noktalara da e, tek tek dokunduğumuzda işte e, ısı pompası uygulaması, e, sirkülasyon pompalarımız, işte IE2 motorlu ilk kurulanlar, bunları IE5 verimli motorlara dönüştürmek. Çevre aydınlatma armatürlerimizi daha verimli armatürlerle değiştirmek, serbest soğutma uygulaması yapmak, e, klima santrallerinde bir takım değişikliklerle e, bir rapor oluşturduk. Yani bize böyle bir öneri raporu geldi. Bunların bir kısmını kabul ettik, bir kısmını etmedik. Şu anda buna bir e, yatırım yapıyoruz. ve Bununla birlikte bu bahsettiğimiz e, ısı pompası, e, serbest soğutma ve pompa değişimlerini hayata geçirdik. Bunu 
e, umuyorum başka bir sunumda sonuçlarını da görebiliriz ama şu anda yapım e, işi devam ettiği için onu detaylandıramadım. Burada sadece e, yapacağımız tasarruflardan kısaca bahsetmek istiyorum. E, 3 milyon 692 bin kilowatt saat bir enerji ve su tasarımı, e, tasarrufu olacak. Yani e, 31 milyon Türk lirası bir yatırımını da e, bu işlere harcayarak e, 3.3 yılda geri e, almayı e, bekliyoruz, umuyoruz. Bunu da e, yaparken her bir noktaya yap, değiştirdiğimiz, dokunduğumuz her bir noktaya enerji analizörleriyle, kalorimetrelerle, ölçü aletleriyle e, bunların her birini e, göreceğiz ve raporlayacağız. Günün sonunda e, hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı e, bu yolla izleyeceğiz. Hatta bunun e, devletimizin yaptığı bir şey var. Enerji performans sözleşmesi olarak e, daha yapabilirdik. Yani cebimizden para çıkmadan ama biz kendi öz maliyetlerimizle Teknopark İstanbul olarak karşıladık ve hayata geçirdik. Umuyorum 2024 yılında da bunun sonuçlarını e, alır ve sizlerle de paylaşırız. E, hedefimiz işte Avrupa Birliği iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında 2050 yılında karbon nötr olmak. Bugünden işte 2030'a, 2040'a ve 2050'ye doğru hedeflerimizi biz de belirledik. 2050'de e, hedefimiz bu. E, ne kadar gerçekleştiririz ne olur bilmiyoruz ama e, devletle birlikte biz de bu hedefi koyduk yerleşkede ve bununla ilgili de adımları atıyoruz somut olarak. E, yani kısaca bahsetmeye çalıştım. E, biraz da heyecanlıyım kusuruma bakmayın. Ama bir organize sanayi bölgesinden çok farklı değil bizim yapımızda bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak. Burada aslında yaptığımız uygulamalar bunları sizlere faydası olabileceğini düşünüyorum. Bir de absorpsiyonlu şeyden çok bahsedemedim ben slaytların sırasıyla ilgili bir sorun yaşadığım için. Bizim atık ısımızı biz... Kışın binalarımızı ısıtmada kullanırken yazın da e, bina soğutmasında kullanıyoruz. Binaların altında bir trijen gibi çalışan ama aslında trijen olmayan bina alt, altlarında e, absorpsiyonlu çiller gruplarımız var. Bu atık ısıdan e, kojenerasyon sisteminden gelen 110 derecelik sıcak su e, absorpsiyonlu çillere gelerek burada e, her bir binanın ilk tasarımda yaklaşık %25'ine denk gelecek şekilde bir e, soğutma grupları tesis ettik. Şu anda da mesela e, bu Mayıs ayından sonra zaten Nisan'da Mayıs'ta bina ısıtma ihtiyacı bittiği için kojenden e, çıkan elektrik üretimi sonucu e, ortaya çıkan e, atık ısıyı biz bina soğutmalarında kullanıyoruz. Bunda da çok e, çok verimli cihazlar değil ama zaten atmosfer atacağımız ısı olduğu için e, bu, ısı, bu ısıyı da soğutma yükü olarak kiracılarımıza sunuyoruz. Böyle bir tesis umuyorum yeni kurulacak ya da mevcuttaki organize sanayi bölgelerini bu anlattıklarımız bir şey olur, bir fayda sağlar. Yerinde görmek isteyen kurulum esnasında ve sonrasında işletme döneminde de gelmek isteyen, görmek isteyen olursa da memnuniyetle ev sahipliği yapar. Tesisimizde ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Görkem Bey çok teşekkürler. Elinize ağzınıza sağlık. E, gayet güzel ve detaylı bir sunumdu. Eminim e, dinleyicilerimiz daha sonrasında sizlerle de temasa geçmek isteyeceklerdir. E, çok teşekkürler. Sinem Hanım'ın e, daha <gülüyor> e, teori ve e, tekniği paylaştığı e, konuları pratikte nasıl uygulandığını görme fırsatı bulduk aslında. Ee, şimdi e, sonunda aslında sevindirici bir haberimiz var. E, Enerji Bakanlığı'ndan bir katılım olacaktı. İlk başta Ersoy Bey, e, Ersoy Metin e, bir konuşma yapacaktı. Kendisini e, teknik aksaklık giderildi ve e, eğitimimize bağlayabildik. E, Ersoy Metin, e, Enerji ve Tabii Kaynaklar e, Bakanlığı'nda Enerji Verimliği ve Çevre Dairesi Proje Destekleri Daire Başkanı. E, sorularımıza baktığımız zaman aslında bu e, bölgesel ısıtma ve atık ısı uygulamaları ile ilgili finansal desteklerle ilgili de bir e, soru gelmiş. E, kendisi direkt aslında bu konuların uzmanı hem Türkiye'deki 
e, mevcut e, ve potansiyel durum ve e, desteklerle ilgili de e, bilgileri paylaşıyor olacak. E, i̇zninizle sığınarak e, son 10 dakika geç başladık teknik aksaklıktan dolayı. Bir 10 dakika e, soru cevapları e, cevaplayabilmek adına e, geç bitirmeyi öneriyoruz. Umarım e, uygun olur e, katılımcılarımız için. E, diyerek e, Ersoy Bey e, umarım oradasınız. Bağlantıda bir sıkıntı yok. Sözü size bırakmak Merhaba. istiyoruz. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Sesimi alabiliyor musunuz? Sesinizi alıyoruz. Tamam. Çok çok teşekkürler. Çok güzel. Sevindim. Epeydir uğraştık. Sizi göremiyoruz Bağlamadık. şu an. Ee, ama duyuyoruz. Kamerada bir kamerada bir sıkıntı olabilir. Ee, tamam. Olsun artık. İzin verirseniz açmaya izin verirseniz e, ben açamadım. Neyse çok da uğraşmayalım. Tamam. Sunumu başa alabilirseniz sevinirim. Öncelikle Hazun'u selamlayarak başlayalım. Şahsım ve bakanlığım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi bu güzel organizasyona davet ettikleri için, emekleri için de organizasyona çok teşekkür ediyorum. Ee, Seda Hanımlara, Danfos ekibine. Ee, önceki sunumları dinlemek isterdim. Ee, son sunumun sonuna yetiştim ve enerji verimliliği alakalı çalışmaları görünce çok mutlu oldum, çok sevindim. Ee, burada şu kavramla aslında e, söze başlamak istiyorum. Ee, net dönüşümün en önemli e, paydaşlarından, başlıklarından birisi en, olan enerji verimliliği biz şöyle tanımlıyoruz enerji verimliliğini. E, üretim tarafının destekleyicisi, talep tarafının tamamlayıcısı, üretimi, <gülüyor> hizmet kalitesini, fiziksel konforu ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden enerji tüketimini azaltma olarak tanımlıyoruz. Diğer taraftan da enerji verimliliğini ilk yakıt olarak tanımlıyoruz. Yani doğal gaz gibi, petrol gibi, kömür gibi esasen elimizde bir yakıt arz kaynağı olarak tanımlıyoruz. Bunu Uluslararası Enerji Ajansı da diyor. Force Fuel olarak tanımlıyor enerji verimliliği. Bu bağlamda enerjinin üretiminden tüketimine kadar olan tüm sektörlerde enerji sektörü, ulaştırma, bina, hizmet, tarım gibi ekonomi tüm alanlarında ve günlük yaşamımızda enerji verimliliği potansiyelinin uygulamaya geçirilmesi ve ekonomimize tekrar kazandırması için çalışmalarımız hızla devam etmekte. Bu aslında çalışmanın temeli de 2007 yılında yayınlanan ulusal enerji verim, şey, enerji verimli elem şey şu söylemedim kusura bakmayın kanun oluşturuyor enerji verimli kanun oluşturuyor yol haritasında e, ulusal enerji verimli eylem planı oluşturuyor biz şu an ikincisini yayınladık Ocak ayında ilkini e, 2017-2030 yılların e, 2017 ile 2023 yılını kapsayan ilk yayınladığımız ikincisi de 2024 ile 2030 yılları arasını kapsayan ikinci eylem planı bu Eylem planında da da e, kanunumuzda da kanunumuzda çok fazla yer almasa da dahi eylem planımızın birinci ve ikinci eylem planımızın ana başlıklarından birisi de bölgesel ısıtma dahil ısı piyasasına yönelik ısı satışına yönelik bir piyasanın mekanizmanın kurulması. Aslında biz bunu çalışıyoruz uzun zamandan beri de çalışıyoruz böyle bir piyasa kurmaya yönelik. E, bildiğiniz üzere e, Türkiye'de şu an yaygın olarak Şimdi bu tanımlar büyük ihtimalle bölgesel ısıtmayla alakalı tanımlar yapılmış olabilir. Ben bu tanımlar üzerinde çok fazla durmuyorum. Uluslararası e, Avrupa İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu bir tanım var. E, biz de benzer tanımlar yapacağız bölgesel ısıtmada. Amca, ama ülke şartlarına göre bu tanımlar değişebilir. Bölgesel ısıtmadan bahsedildi. Aslında bizim bölgesel ısıtmadan konuşmamız için bir şebeke yoluyla merkezi olarak üretilen ısının, yani bu sıcak su ya da buhar olabilir, Alanya'da su ısıtma amacıyla binalara, tesislere dağılması şeklinde tanımlıyoruz. Ee, Eurostat da tanımı şu şekilde e, yapıyor. Termal enerjinin üretim ve tüketim noktalarının ayrı olması, farklı müşterilerin sahip olduğu yaşadığı birden fazla binaya veya en az iki farklı müşterinin sahip olduğu birden fazla tesise satışının yapılması gerekir şeklinde Eurostat böyle bir tanım yapıyor. Tabi bizim... Şu an e, mevzuat çalışmamız devam ediyor. İleride de bahsedeceğim. Bu mevzuat çalışması, ısı piyasasına yönelik mevzuat çalışması orta vadeli programa da girdi. Orta vadeli program e, kapsamında yıl sonuna kadar biz ısı piyasasıyla alakalı e, bir taslak hazırlamamız gerekiyor. Ve bunun çalışmalarına da başladık. Ki daha öncesi bu çalışmaların temeli Danimarka ile yaptığımız iş birliğine e, dayanıyor. E, gelinen noktada da e, şunu söylemekte fayda var. Hani buradakilere baktığımızda bölgesel ısıtma 
ne değildir sorusuna cevap aradığımızda da e, tek bir binadaki farklı müşterilere satış yapan ısı santrali, tek bir müşteri olan üniversite ya hastanenin birden fazla binasının sağlanması, kendi binasına ve tesisine ısı satan sanayi tesisi e, Eurostat stat tanımına göre bölgesel ısıtma olarak tanımlamıyor. Dediğim gibi bu tanımlar üzerinden de gidebiliriz kanunumuzda. Ama farklı ihtiyaçlara binaen farklı tanımlarda yapabiliriz. Yani şunu ifade etmekte fayda var. Ülkemizde şu an bölgesel ısıtmaya yönelik jeotermal kaynaklar hariç biliyorsunuz jeotermal kanununda jeotermal kaynaklara dayalı hem elektrik üretimi hem bölgesel ısıtma seracılıkta e, otellerde kullanılma yönelik bir kanunumuz var. E, o kanun haricinde e, ısı piyasasına yönelik henüz e, bir kanunumuz yok. Dediğim gibi yıl sonuna kadar taslak bir kanun hazırlıyor olacağız. Bir sonraki slayta geçelim. Belki bunlar benden önceki konuşmalarda e, bahsedilmiş olabilir. E, bölgesel ısıtmada çeşitli ısı kaynakları kullanabilir. Bunlar bahsedilmiştir büyük ihtimalle. Kojenasyon, atık ısı, sanayi, bina, hizmet sektörlerinin, veri merkezlerinden ortaya çıkan atık ısı. Yine e, elektrik üretmeden ısı üreten tesisler bu e, yenilenebilir kaynaklar da olabilir, ısı pompası da olabilir. Bunlar da e, bölgesel ısıtma sisteminde network'e entegre edilebilirler. Diğer taraftan e, iyi planlanıp tasarlanmış bir, bir bölgesel ısıtma sistemi bireysel sistemlere göre daha yüksek verim ve ısı enerjisi elde etmektedir. E, bir önceki sunumlarda da bunu görmüşsünüzdür. Rakamlarla ortaya konulmuştur. Bu da neyi sağlıyor? Yakıt tüketimi ve maliyetleri azaltıyor. Dolayısıyla da emisyonlar azalıyor. Bölgesel ısıtmanın en önemli avantajı da e, yakıt harcamasında %50'lere varan bir tasarruf sağlaması. Ee, bölgesel ısıtma e, uygulamaları yine diğer ısıtma sistemlerine göre %35, %45 daha ekonomik. E, emisyonlar bağlamında baktığımızda e, bireysel ısıtma sistemlerine göre %60 daha emisyonları azaltıcı etkisi var. E, bir sonraki geçtiğimiz bir sonraki slayta e, bölgesel ısıtmanın faydalarından bahsediyoruz. Hani teknik taraftan ziyade benim sunumum hem mevzuatsal açıdan olaya yaklaşacağım. Diğer taraftan da e, sorular da var. Birkaç soru da gördüm. O soruları da e, sunumun içerisinde cevap vermeye de çalışacağım. E, bölgesel ısıtmada e, ısı üretimi yenilenebilir ve atık ısı gibi alternatif kaynaklardan da sağlanabilir. E, bu çeşitli kaynakların sisteme entegre edilmesi esneklik e, nedeniyle esnekliği oldukça yüksektir. Yakıt tüketimine bağlı olarak maliyetin yanı sıra Nihai kullanıcılar açısından bakın onarım maliyetleri de daha az olur. Ama bununla beraber kombine ısı ve güç sistemleri bir bölgesel e, ısıtma sisteminde kurulması durumunda önemli ölçüde ön sermaye yatırımı gerekmekte. Bunun e, herkes bilincinde. Sıcak su şebekesi için büyük çaplı ağır yatırımla metal borular gerektirmekte. Büyük çaplı bu sistemlerde de ısı kayıpları olması söz konusu. Bir sonraki slayta geçersek lütfen. Küresel olarak baktığımızda nihai ısı ihtiyacının %9'lu kısmı bölgesel ısıtma sistemleriyle karşılanmaktadır. Ancak bunun halen %90'ı fosil yakıtlarla %5'i yenilenebilirlerle karşılanmaktadır. Avrupa'da ise yenilenebilir oranı %25 civarındadır. Bölgesel ısıtmayla sağlanan ısının %90'ı Avrupa ile beraber Rusya ve Çin'de gerçekleşmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın net sıfır senaryosuna göre öncelikli konular mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinde verimliliğin artırılması, düşük karbonlu alternatiflerle beraber atık ısı gibi ikinci kaynakların daha fazla sisteme entegre edilmesi ve ayrıca depolamaya yatırım yapılmasıdır. Ee, bölgesel ısıtma sistemlerinde son dönemde atık ısı gibi düşük sıcaklıklı sistemlere yönelim söz konusudur. Ülkemize baktığımızda Türkiye'nin yaptığı araştırmaya göre konutlarda tüketilen enerjinin %77'si ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Diğer sektörler için böyle bir çalışma olmasa da hizmet sektöründe de benzer oranların olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki slayta geçersek, 10. slayta geçelim lütfen. 10. slayta geçelim. Şimdi... Türkiye'de dedik bölgesel ısınma çoğunlukla jeotermal kaynakları yapıyor. Tabii elimizde de sağlam veriler yok. Bu sağlam veriler kanun hazırlandıktan sonra ortaya çıkacak. Jeotermal kaynaklarla 19 tane bölgede ısıtma yapıyor, bölgesel ısıtma yapıyor. Tabii bu dediğimiz gibi jeotermal kanunu kapsamında yapıyor bu çalışmalar. Aydın'da da proje aşamasında bir bölgesel ısıtma sistemi var. 
Buradaki jeotermal alakalı rakamlara baktığımızda 163 bin konut eş değeri ısıtma yapıldığı tahmin edilmekte jeotermali. Bunun 126 bini konut yönelik. Ayrıca 4052 dönümlük seralının yine de bölgesel ısıtmayla ısıtıldığı tahmin edilmekte. Diğer taraftan Soma'da da bir termik santral ısılarından bölgesel ısıtma yapıldığı bilinmekte. Diğer taraftan tabii doğal gaz da mesela Ankara'da Eryaman diye bir bölge var. Birinci, ikinci etapları doğal gazda tek bir ısı merkezinden merkezi olarak, bölgesel olarak ısıtılmakta. Diğer taraftan yine biz e, koordinasyon çalışmaları kapsamında verimli koordinatörü e, lisanssız kapsamında verim belgesi veriyoruz. Bu verim belgesi kapsamında e, Konya'dan e, bir site e, mikro koordinat tesisiyle hem elektriğini karşılıyor hem ısıtmasını karşılıyor. E, esasen bunu da bölgesel ısıtma olarak koordinatörden e, sayabiliriz. Böyle çalışmalar var. Dediğim gibi elimizde Buna yönelik net rakamlar yok. Kanun çalışması tamamlandıktan sonra net rakamlara ulaşacağız. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Şimdi işin politik çerçevesine baktığımızda hem ısı piyasası hem bölgesel ısıtma hem soğutmayı da buna dahil edebiliriz. Isı pompaları da bunların yaygınlaşması bu, bu teknolojilerle alakalı mevzuat altyapısının oluşması amacıyla üst belgelere 12. Kalkınma Planı dahil, orta vadeli plan dahil bu belgelere girmiş durumda. Ee, önceden de e, yaptığımız çalışmalar vardı fakat e, belli noktalarda belli bir aşamaya kadar geldik ama bunu yayınlama noktasına gelemedik. Ee, özellikle e, jeotermal kanun içerisinde bölgesel ısıtmayı çalıştık. E, MAPEK ile birlikte maden işleri, petrol, maden ve petrol işleri genel müdürüyle birlikte e, nihai aşamaya geldik fakat e, seçim dönemine dek geldiği için kanunumuz orada kaldı. Oradaki kurgu şuydu tabi e, bilgi vermek amacıyla bahsediyorum ama orada sadece bölgesel ısıtma vardı. Diğer ısı satışı yoktu. E, ısı üretenlere biz ısı üretici sertifikası veriyorduk. Dağıtımı da tamamen belediyelere bırakmıştık. Network işini. E, onlara da dağıtıcı sertifikası veriyorduk. E, bölgesel ısıtma tamamen belediyelerin sorumluluğunda yürütülecek bir e, çalışmaydı. Ama şu anki yapacağımız çalışmada e, sadece e, bölgesel ısıtma değil, ısının Evet biz piyasada sanayi tesisleri arasında ısı satışı olduğunu biliyoruz. Kendi aralarında e, bu işi yapıyorlar. Hatta bize şöyle tekliflar da geliyor. Evet benim başkanlığım sanayi sektörü ve diğer sektörlerin enerji verimliliği yatırımlarına destek veriyor. E, fakat şu an itibariyle bizim desteklerimizin kapsamında bir sanayi tesisinin atık ısısı var. Diğer sanayi tesisine bunu satmak istiyor. Bu e, tabii altyapı yatırımı gerekiyor. Diğer tesislere bir yatırım getiriyor. Bu bağlamda her an bir teşviğimiz yok. Ama ısı kanunu çıktığında bunu da düzenleyen mekanizmalarımız, teşvik mekanizmalarımız olacak. Bir sonraki slayta geçtiğimizde de, lütfen bir sonraki slayta geçelim. Bu slaytta da bizim yol haritamız. İkinci ulusal enerji verimli eylem planımız. Bu eylem planında da temel noktası yine bölgesel ısıtma, soğutma, bir ısı piyasası kurmak, ısı pompası ve koordinasyon teknolojilerini yaygınlaştırmak. Dediğimiz gibi e, koordinasyon kapsamında biz e, koordinasyon çalışmalarının teknolojilerini yaygınlaştırmak amacıyla lisanssız kapsamında tesislere verim belgesi veriyoruz ve desteklerimiz kapsamında bu koordinasyon yatırımlarını destekliyoruz. Diğer taraftan e, koordinasyon yatırımları 5. bölge teşviklerine de başvurabilirler. Orada da öncelikli yatırım olarak değerlendiriliyor. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Bütün bu hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz çeşitli projeler var. Bu projelerden birisi Dünya Bankası ile geçmişte yürüttüğümüz atık ısı potansiyelinin belirlenmeleri proje. Proje 2022 yılında tamamlandı. Proje sonucunda e, tabi buradaki rakamlar e, biliyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanlığı sanayi tesislerimizin e, baca gazı sıcaklıklarının verilerini izliyor. O verileri de kullanarak bazı tesislerde etütler de yaparak bu sonuçlara ulaştık. Sanayi, termik santral ve ticari bina kaynaklı atık ısı potansiyelinin 160 bin tegajül olduğu 2.4 milyar dolar yatırma karşılık olarak 650 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanacağı belirlendi. Proje neticesinde biz sonraki slayta geçersek atık ısı ve termik santral ara buharının bölgesel ısıtma sisteminde değerlendirmesiyle 3.8 milyon hanenin ısıtma ihtiyacını karşılayabileceği ortaya çıktı. Bu yaklaşık 300'e 390'a yakın bir sanayi tesisi termik santraller ve ticari binalar. Ticari binalarda hastaneler ve otellere ve AVM'lere baktık. 
e, buradaki atık ısı potansiyelini ortaya koyduk. Bu atık ısı potansiyelini de bölge sıkmada değerlendirdiğimizde de e, kaç haneye tekabül ediyor o rakamı ortaya koyan bir rakam. Tabi burada e, bizim temel sıcaklığımız bölgesel ısıtma için e, 50 derece olarak aldık. E, mevzuatta da bu şekilde kullanmayı planlıyoruz. E, fakat proje içerisinde farklı e, 120 derece, 70 derece, 50 derece ve 25 derecedeki sıcaklıkları değerlendirerek potansiyeli ortaya koyduk. Diğer taraftan şunu söylemekte de fayda var. Evet, sizin bir sanayi tesisi olarak atık ısı potansiyeliniz varsa, atık ısı varsa öncelikle bizim istediğimiz sizi bunun tesisinde kullanmanız, proseste kullanmanız, alan ısıtmada kullanmanız, e, ısıtmada, soğutmada kullanmanız ya da e, fizibiliteler sonucu atık ısıdan elektrik üretebiliyorsanız Elektrik üretmeniz. Sonrasında kalan bir ısı varsa ya da bir ara buhar varsa santraller için konuşuyorum. Bunu bölgesel ısıtmada değerlendirilmesi. Yaklaşımımız bu şekilde. Bunu söylemekte fayda var. E diğer taraftan yürüttüğümüz bir başka projede şu an 3. fazında olan verimli ve düşük karbonlu ısıtma soğutmanın çalışıldığı Türkiye Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Enerji Projesi. Proje kapsamında ulusal ve yerel ısı planlarına yönelik şablonların hazırlanması, ısıtma soğutma yoğunluk haritalarının güncellenmesi. Çünkü geçmişte de yapılan bazı çalışmalar var. O çalışmada şimdi bir adım öteye taşıyoruz. Danimark İşbirliği'nde. Örnek çalışmaların yürütülmesi planlanmakta. Burada e, Kütahya bölgesinin bu çalışmanın içerisinde Danfos yetkileri de var. Danfos yetkililerine tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni yerleşme açılacak bir bölgede bölgesel ısıtma yönelik fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. Şu an e, çalışmamız e, Afyon e, Üniversitesi'ndeki hocalarımız e, jeolojik, e, ön jeoloji çalışmalar yapıyor. Daha sonra akabinde de fizibilite çalışmaları yapacağız. Burada çeşitli kaynakları değerlendireceğiz. İşte yenilenebilirden güneş, jeotermal ve bölgedeki sanayi atıklarını değerlendirerek o bölgenin e, bölgesel ısıtma yoluyla e, ısıtılmasına yönelik fizibilite çalışmalarını ortaya koyacağız. E, örnek bir çalışma olacak. Bu çalışmayı farklı illerle de e, yapmayı düşünürüz ilerleyen zamanlarda. Yine hali hazırda ısı pompasının yaygınlaştırılmasına yönelik yürütmüş olduğumuz bir başka proje daha var. Bunda Dünya Bankası finansmanı kapsamında yürütüyoruz. Isı pompası, yer kaynaklı ısı pompasına yönelik potansiyelin belirlenip haritalandırılması, mevcut teknolojilerin gözden geçirilmesi ve düşük karbonlu alternatiflerle kıyaslanması, düşük karbonlu işte yenilenebilir enerji, güneş kaynaklarıyla kıyaslanması. 14 ilde çalışıyoruz. Tüm Türkiye'ye yapmaya çalıştık ama bütçe yeterli olmadığı için şu an Haritada gördüğünüz 14 ilde yer kaynaklı ısı pompası potansiyelini biz haritalandıracağız. Coğrafi bilgi sistemi üzerinde. Bu harita üzerinde mevcut enerjiyi göreceksiniz, potansiyeli göreceksiniz, yatırım maliyetleri göreceksiniz. Teknoloji olarak da sizi yönlendirecek ısı pompası bağlamında. Son slaytım buydu. Son olarak söylemek gerekirse bölgesel ısıtmanın ve genel olarak sürdürülebilir bir ısıtma sektörünün geliştirilmesi için Üzerinde çalışılması gereken önemli hususlar var. Bunların başında bütüncül bir yaklaşım ile verimli ve düşük karbonlu sistemlerin tüm planlama süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor. Burada ulusal ve yerel ölçekte ısı arz planlarının hazırlanması öne çıkan bir konu. Biz bu MAPEC ile çalıştığımız jeotermal kanununda aslında ısı arz planlarının bölgesel ısıtma bağlamında belediyelere bırakmıştık. Isı arz planlarının yapılması noktası. Tabii şu an bunu çalışıyoruz, geliştireceğiz. E, ayrıca küresel eğilimler doğrultusunda sistem optimizasyonuna yönelik dijitalleşme üzerine çalışmalar yapılması, arz güvenliği açısından depolama sistemlerinin entegre edilmesi çok önemli. E, her ne kadar ısıtma yüksek e, tüketim oranı nedeniyle öne çıksa da yaşam standartlarının değişmesi, iklim değişikliğiyle sıcaklıkların artması gibi nedenlere bağlı olarak soğutma yükümlüğünde de bir artış bekleniyor ve bunu görüyoruz. Şu an yaşıyoruz. Ee, yine soğutmanın da bölgesel ısıtmayla birlikte değerlendirmesi önemli bir konulardan birisi. Biz sadece bölgesel ısıtma demiyoruz. Bölgesel ısıtma ve soğutma diyoruz. Son olarak özellikle nihai tüketim noktalarında düşük karbonlu alternatiflere yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerek kamu gerekse özel sektörün projelerinde önem arz etmekte. Beni teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı almaktan Son derece memnun olun. Ersoy Bey çok teşekkür ederiz. E, Katılımcılarımıza e, bu, bu sunumlar e, etkinlik sonrasında e, paylaşılıyor olacak. E, aynı zamanda yine bir e, soru gelmiş. Bir önceki eğitimin sunumları da paylaşılabilir mi diye. 
e-mail'ınızda yazmışsınız zaten. Tabii ki o da paylaşılabilir. E, o zaman e, Ersoy Bey'in bu mevzuatla ilgili e, ve mevcut durum ve beklenen e, ısıt piyasası kanunuyla ilgili e, bilgi, e, bilgilendirici sunumundan sonra e, biz de bu konudaki gelişmeleri heyecanla bekliyoruz diyelim. Tekrar teşekkürler. E, ben şimdi soru cevap kısmına e, başlatmak istiyorum. Sizlerin de daha fazla vaktini almamak adına birkaç soru gelmiş chatbox'ta. Bir tanesi Elif Hanım tesislerimizde atık ısı kullanımını teşvik eden spesifik finansal destek mekanizmaları var mıdır demiş. Ersoy Bey birazcık değindi aslında. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ersoy Bey bu konuyla ilgili olarak? Tabii ki, tabii ki detayına girelim. Dediğimiz gibi Dünya Bankası ile atık ısı potansiyeline yönelik bir proje geliştirdik ve burada Türkiye'deki atık ısı potansiyelini ortaya koyduk. Şimdi bizim 2009'dan beri yürüttüğümüz verimli kartırıcı proje, BAP diyoruz biz kısaca, sanayi sektörüyle başladı. Şu an herhangi bir sektörler ayrımı yok. Bu program kapsamında biz atık ısının değerlendirilmesi, geri kazanılmasına yönelik yatırımları destekledik ve bizden en fazla destek alan projeler arasında 3. sırada atık ısı ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Son iki çağrıya çıktığımızda da odaklı çıktık. Konulardan birisi de atık ısıydı. Yine önümüzdeki dönemde de atık ısıyı destekleyeceğiz. Atık ısının sistemde kullanılması, atık ısıdan elektrik üretimini yine destekliyor olacağız. Buradaki destek miktarlarımız işte geçtiğimiz ay Mayıs ayında bir kanun yayınlandı. Maden kanunları ve diğer kanunlarda değişik yapılması kanun kapsamında. Buradaki verimli kartıcı proje destek miktarımızı biz 10 kat arttırdık. 1,5 milyondu. 15 milyona çıktı. Yatırım sınırımız vardı 5 milyon. 5 milyonu da kaldırdık. Şu an proje başına 15 milyonluk destek vereceğiz ve bu destek miktarı her yıl yeniden değerlendirme oranında artacak. Yani geçmişte de destekliyorduk. Bundan sonra da destekleyeceğiz. Atık ısı yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Söylemiş olalım. Peki çok teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi almak isteyen olursa zaten e, Enerji Bakanlığı bu konuda her zaman e, erişilebilir. E, diğer soru. Teşekkür ederiz. E, diğer soruya geçmek istiyorum. E, OSB ortak arıtma tesisi girişindeki e, 35-40 derece sıcaklıklar çamur kurutmada kullanılabilir mi? Ee, acaba Sinem Hanım... E, ben yanıt verebilirim. Olabilir mi? Evet. Ee, tabii tabii ben yanıt verebilirim. Şöyle e, proses sıcaklığı konusunu bir netleştirmek gerekiyor. Ama ben Serpil Hanım'ın mesajından sonra bir Google araştırması yaptım. E, proses sıcaklıkları 85-90 derece olarak görülüyor bu e, çamur kurutma prosesinde. E, bu bahsettiğimiz sıcaklık farkı aslında tam da ihtiyacımız olan e, ve iyi verimlilik alabileceğimiz bir sıcaklık farkı. E, dolayısıyla evet bir arıtma testi girişindeki e, 35-40 derece sıcaklığı e, 85-90 derecelere e, boost edebiliriz, yükseltebiliriz. Bunu da bir ısı pompası yardımıyla yapmak mümkün. Peki teşekkür ederiz. Ee, size bir su, e, soru daha gelmiş Sinem Hanım. E, metal Aha. sıcak dövme yaklaşık 1300 e, derece. E, metal sıcak dövme işletmelerinde ısı geri kazanımı konusunda örnekler var mıdır? E, bu sektör atık ısının toplanması ve tekrar tesis içerisinde değerlendirilmesi adına özellikle elektriğe çevrimi uygun bir sektör müdür? Ee, şu an hali hazırda devam ettiğimiz bir tane projemiz var Amerika'da firma ismini paylaşamadığım. Ee, bu tabii ki mümkün. Hatta bununla ilgili biz özel bir e, white paper, özel bir çalışma da yayınlayacağız. Türkiye'ye özel hem e, çimento hem de e, çelik endüstrisi için. E, çok Son derece bu yüksek sıcaklıkların kullanıldığı endüstriler için. E, bununla ilgili yapılabilecek birkaç adım var. E, bir tanesi işte ısı, ısı geri kazanımı için bir kazan tasarımı veya işte e, ısı eşanjörü kullanımı veya e, özellikle ark fırınlarında geri kazanımına yönelik. E, bizim şu an çalış Çalıştığımız e, bu ısı geri kazanımı projesi bu yönde. E, ama bunun dışında e, sadece bir eşanjör kullanarak yine bu e, sıcaklığı ön ısıtma e, prosesinde kullanabiliyoruz. E, bu eşanjörlerde tabii 1500 çok yüksek bir sıcaklık. E, düşündüğüm kadarıyla bu seramik eşanjörlerle yapılabilecek bir şey. E, bunu e, 
kullanan çok az bir firma var. E, ama bunun dışında hani birebir bunları elektrik olarak kullanabilir miyiz? Evet kullanmak mümkün. Maliyetler çok yüksek olur. Ama buradaki bir payback tekrar geri kazanım süresine bir bakmak lazım. Ama tabii ki bu ısıyı geri kazanmak mümkün. E, bu da en kolay, en hızlı çözüm bu elektrik arka fırınlarında kullanmak oluyor. E, bununla ilgili dediğim gibi biz Türkiye'ye özel bir e, çalışma yayınlayacağız e, bu yaz. E, bu çalışmayı yayınladığımızda, yani yayınladığımızda da etkinlik sonrasında iletişim kurabilirsek e, o zaman da tekrar tekrar görüşebiliriz. Müsaade ederseniz ben de ilave bilgi vereyim. E, Sinem Hanım'a işin e, hem destek boyutu bağlamında hem de <gülüyor> teknik boyutu bağlamında mutlaka tabii ki fizibilite yapılması gerekiyor ki artık kısıda <gülüyor> elektrik üretimi çok pardon bizim de desteklediğimiz ve yaygınlaşmasını istediğimiz bir husus. Burada tabii öne çıkan sektörler var. Biliyoruz çimento sektöründe yoğunlukla artık sıdan elektrik üretimi yapılıyor. Tabii bunlar lisanssız kapsamında değerlendiriliyor. Bu bağlamda böyle bir tesis kurduğunuzda mutlaka ki şebekeyi bağlamak için bize başvurmanız gerekiyor ve verim belgesi almanız gerekiyor. Biz bu tesisleri %100 verimli olarak kabul ediyoruz. Diğer taraftan işin destek boyutuna baktığımızda biz az önce bahsettiğim verimli kartıcı proje destekleri kapsamında bu yatırımları destekleyeceğiz. Proje başına 15 milyon destek vereceğiz. Tabii bunlar büyük yatırımlar. İşin megawatt boyutuna bakmak lazım. Büyüklüğüne, kapasitesine bakmak gerekiyor. Diğer taraftan bu yatırımlar, öncelikli yatırımlar, özellikle çimento sektörü bunun için çok uğraştı. Bizim atkısımız var, atkısıdan elektrik üretmek istiyoruz, bunu desteklemiyorsunuz diye. Beşinci bölge teşvikleri kapsamına alındı. Fakat burada doğalgaz desteklenmiyor. Beşinci bölge teşvikleri kapsamında atkısıdan elektrik üretimi destekleniyor. Burada beşinci, her, her, hangi bölgede olursanız olun sizi beşinci bölgede değerlendirilip beşinci bölgede verilen teşviklerden faydalandırılıyor. Bu usta ilave etmiş olayım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, şu an e, chat box'a baktığım zaman başka bir soru e, gözükmüyor. Genellikle sunumlar e, rica edilmiş. E, belirttiğim gibi sunumlar gönderiyor, gönderiliyor olacak e, ilgili eğitimin e, şeyiyle beraber, e, kaydıyla beraber. E, ben e, tüm e, katılımcılarımıza ve e, sunum yapan uzmanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen tüm kurumlara ve firmalara çok teşekkür ediyorum bu önemli konuda. Ee, bir sonraki eğitimimiz e, üçüncü ve son eğitimimiz 5 Eylül tarihinde gerçekleşiyor olacak. Onun da bilgisini e, ve içeriğini e, paylaşıyor ol olacağız. E, ve kapanışı yapmak üzere ben e, sözü e, Cihan Bey'e bırakayım ve herkese de iyi tatiller ve iyi bayramlar da dilemek isterim tabii ki. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Ee, kıymetli Başkanım çok teşekkür ederim e, katkılarınız için. E, yine kıymetli e, sunum yapan diğer katılımcılara da e, vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım katılımcılar da faydalanmıştır. E, i̇yi bayramlar diliyorum. Şimdiden herkese e, 5 Eylül'de de yine aynı ekip, aynı grup, aynı katılımcılar. Çünkü hatırlatıyorum 3 eğitime katılan bir sertifikaya da hak kazanacak. E, görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi bayramlar herkese. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.